，每日更新最新短剧。相、啊、公，你怎么了、啊？原来是梦啊！我还以为穿越回去了，吓死我了！没有，相公。穿越大洲，我只要娶一个老婆，真的就能获得奖励。如今已经三千后宫了。相公，该洗漱了。来了，夫人们早啊！相公，早上好。等等，早，早，早，早，早，早，早，早，早，早，早。心莲，你就是。相公，该喝药了。嗯，不喝了，不喝。喝喝嘛，喝嘛，喝嘛，喝嘛，喝不了，喝不了，不不不，下次。哎呀，姐姐，今天是相公的休沐日，让他呀好好休息休息。大家都散了吧啊，散了散了，快走吧。谢谢谢谢啊。咦，咦呀，相公相公，早安。哈<笑>，夫人们，早上好啊！相公，早安！相公，嗯，再这样毫无节制，会短寿的。确实，这样下去也不是办法。你没事吧，相公？呀，虽然已有三千后宫，但不能就此懈怠，还有努力呀、啊。哎，对了，小九啊，马上去发布娶妻令，本世子准备迎娶第三千零一位小妾。啊啊！还娶啊？为了天下苍生，就算是精尽人亡，我也义不容辞。嗯，好，娶。<笑>皇姐，为何突然兴起来西访侍卫服私访啊？朕并非突然兴起，而是遇到南姐博士，特地出来碰碰运气。侍卫那屡屡翻江劫掠的倭寇，的确如此。倭寇神出鬼没，北至一州，南临闽粤，沿海劫掠财物，残害百姓，真是防不胜防。太可恶了！可是倭寇善于隐藏，海外岛礁无数，根本就找不到他们。朕听闻，最近这西坊市出现了许多前所未闻之物，定是出现了某位奇人。如今倭寇之患迫在眉睫，我想找到那位奇人，询问应对之策。满朝文武都束手无策，一个奇人有什么用？看来是朕病急乱投医了、嗯，这次咱们要白跑一趟了。是张武、啊，外面有何人如此吵闹？启禀陛下，汉中王质子许不凡出行。嗯，这排场甚是惊人。哼，不过一介质子，能有什么排场？走，过去看看。啊这是，回家，回家，回家，回家，去死！我要去死！别走啊，世子！别别别走！他就是许质子，不过。这四个轮子的铁疙瘩，这是何物？这你都不知道？此四轮车呀，据说能载数十人，日行千里，不知疲倦，乃载人神器。载人神器？难道他就是朕苦苦找寻的奇人？皇姐，真有可能？不管怎么说，此等神器，如果给朕用来剿灭倭寇，那岂不是如虎添翼？嗯，走，咱们跟上去看看。站住！嗯，不参加选妻大会，不得进府。选妻大会，皇姐，你看，世子出来了。哼，嗯，皇姐，这仔细看
，这狮子殿下还蛮帅的呢。哼，这么看来，的确倒是有几分奇人之姿。但是，这选妻大会又是何物？哎，狮子大人，您这又选妻，这妖还撑得住吧？嗯、本世子身体好着呢。就算再娶三千七妾，也照样夜夜笙歌呀！啊，<笑>世子威武，扬我大周的儿雄风。哼，好啊，亏朕以为他是朕苦苦追寻的奇人，原来他就是个风流无度的浪荡子。嗯嗯，接下来第三千零一届世子选妻大会正式开始，请各位候选者依次上前展示自己的才艺。特长，三千零一届。这世子莫非真娶了三千个小妾不成？真是岂有此理！世子，奴家擅长舞蹈。奏乐、嗯。好嘞。啊啊！哎，停停停停停！本世子后宫佳丽三千，会跳舞的多了去了，不缺你一个啊！啊，走走走走走，世子，你就给我个机会吗？哎、走走走，拖下去，拖下去！我们世子，下一个，三千世子。哎，啥呀？这这这这，拖走拖走！世子，我还没说话呢，岂有此理！害江百姓，朝不保夕，朕、嗯、岂时难安？他倒好，在这大肆挥霍，朝妻纳妾、嗯，朕就要治他的罪。杀鸡儆猴，黄姐，我看这些女子一个个的，好像迫不及待嫁给他一样呢。一定是他们的家人受威胁，迫不得已而已。张武，去掉陈卫军，方为世子府。待选妻大会结束之后，拿了他的罪证，黄动手擒下他，这样亲自审问。是。相公，嗯，可否有你心仪的女子啊？嗯。牙刷，这个有啊，不行。电风扇，这个也有了。哎呀，奖励都开始重复了吗？哎，见过世子。哟，加特林，姑娘，贵姓啊？奴家工部侍郎之女。穆晴操啊，穆晴操，真是让人一听就忍不住流鼻血呀！我的第三千零一个小妾就你了，谢世子。来来来，见过世子，还不赶紧叫相公？<笑>相公，奴家头好胀，好像多了些什么东西。嗯、呃，那个，来人呢？扶夫人下去休息。嘿，嗯，慢点，慢点。嘿，洗好澡啊！我就猜这淫贼一定会选择身材最好、最漂亮的那个。选妻大会结束了，闲杂人等速速退去。慢着，谁呀、啊？嗯，警告警告，金色传说，徐不凡。你可知罪？哇！金色传说，金色传说，金色传说。孙亮，敢问尊姓大名啊？大胆！失礼，失礼！在下许不凡，汉中王之子，初见佳人，惊为天人。对你的爱意犹如滔滔江水，连绵不绝，一时无法自拔，还请谅解，谅解。世子，你还怪有风度的嘞！我操！你好，这姑娘也不简单呐。许不凡，你可知罪？不是，我就摸一下小手嘛。我说的不是这个。如今倭寇屡屡犯边劫掠，导致海商断绝，税收锐减。沿海的百姓更是惨遭杀虐，十室九崩。我当然知道了，可那都是女帝无能，关本世子娶妻什么事儿啊？你是世子，我种口出啊！哎，我说的是实话呀。倭寇之患迫在眉睫，女帝屡次下令让百官削减开支，可你呢
，招纳三千余士，无视朝令，你该当何罪？我知罪？你以为我愿意娶妻三千，夜夜笙歌呀？我娶妻那是为了大周。一派胡言！那你倒是说说，你娶妻对我大周到底有何好处？这美女简直是前所未见的金色传说呀！娶了她，不知道有何等牛逼的奖励，得好好忽悠一番才行<咳>。我不娶妻，哪来的那无需牲畜就能日行万里的神车啊？嗯、我不娶妻，那今夏淮南大旱，户部哪来盈余钱粮去赈灾十万灾民？哼<咳>！我不娶妻，那北疆何来的神兵利器阻止外敌来犯？自从女帝登基以来，北莽无法靠边呐！嗯。许世子，你是说这些都是你的功劳不成？那当然，真是一派胡言！招我何在？啊！把他给本宫拿下！<笑>啊！你们敢抓我相公，什么身份？就是。哼！啊！相公，看这令牌，他好像是王亲国戚耶。你身为质子，身份敏感。万万不可得罪呀、啊！皇亲国戚，嗯，啊，怪不得是个青色传说。啊。哼，怕了吧？我今日便拿下你，你还有什么意见吗？哎，我当然有意见了，我就举个旗嘛！你你你你你干嘛抓我？哼，就凭你欺君罔上，无视朝廷！切，欺君罔上？这样，你去问问那个女帝，我要是不娶妻啊，她睡得着吗？她？岂有此理！我我睡得好着呢。我说是女帝，我也没说你。哼，世子，你娶妻对大周，真有如此多好处？嗯，那当然。巧舌如簧，难道你能靠娶妻解决倭寇之患不成？嗯，一群倭狗也配称寇？本世子的老婆们，哪还不是覆手可灭？就是。哼，荒唐！这种话鬼才会信。大周绵绵海岸数千里，倭寇神出鬼没，来去如风。等消息传到朝廷的时候，我们派兵前往，他早已屠城灭村，消失在茫茫大海。嗯、你一个好色世子，能有什么办法解决？是啊，女帝和满朝文武想尽办法，却毫无用处，只能看着倭寇日渐甚盛。哈哈哈哈我笑那女帝无能，群臣少智。要是早点让本世子出手，那倭寇不是谈可灭吗？世子，你当真这么厉害？说大话谁不会啊？倒是你妄议女帝，罪加一等。皇亲国戚了不起啊！你们要是敢动我丈夫一根毫毛，我告诉你，我这三千的姐妹，把你这大周掀了，把你大周给掀了。好，既然敢图谋不轨，哎哎哎，小九，你就别给我添乱了。相公，相公，相公，反了他们！以你的实力，三千姐妹，你就适合做皇帝。嗯，当皇上有什么好的？当皇上有什么好？当皇帝多累啊，哪有我现在逍遥自在啊？哎，那个什么，要是我轻松能帮你解决倭寇，你又该当如何呀？你区区一个好色如命的废物世子，倘若你真能解决倭寇之患，那本宫亲自替你向女帝请令，满足你的一切要求。好，这事你说的啊，你要求很简单，就是你嫁给本世子，做本世子大夫人就行。徐世子，你可真敢想啊！你，嗯，找死！哈，欺君罔上，无视朝廷，到现在还敢觊觎本宫，就这些罪名，足够可以让你株连九族。怎么，你不想解决倭寇了？当然想，但绝对不是靠你这满嘴胡言乱语、一无是处的世子。王姐，要不让他试试吧？万一真解决倭寇了呢？哼。绝对不可能！指望他能解决倭寇，还不如指望我大周将士能飞天遁地，指导倭寇大潮。嗯，飞天遁地很难吗？嗯，真是找死！好，答应你的要求，一炷香之内解决倭寇，否则我就拿你去祭旗。哎，这可是你说的啊，子琪、小九，嗯，去让夫人们准备一下。好的，相公。哎，等等，嗯，怎么忘了？嗯，嗨、啊，哈哈子
，应该不会是想推人时间班救兵吧？属下担保，这质子府就连一只苍蝇都飞不出去。一炷香之内，如果你无法解决倭寇，我就把你的头砍下来当囚提。哎，不是，你动不动就砍别人头，你真当自己是女帝啊？啊！世子，谨言慎行，牙尖嘴利。本宫看你不见棺材不落泪，不用再等了。张武，立刻动手拿下他！我杀！不是，还没准备好吗？你现在不都快被人穿了？大老婆，你现在这样对我，待会儿我的大宝贝出来，你肯定后悔。谁是你大老婆？今日，本宫就要拿了你祭旗！<笑>解决倭寇吗？来，来告诉你怎么解决。啊！王、啊、姐，用追。嗯、啊，王姐。啊啊、怎么样？现在这都怕了吧？这叫直升机，科技的力量可以垂直起飞，横空悬停。每个时辰可以飞五百里，每个时辰飞五百里地。哎，等等，你说解决倭寇就是靠他们？当然了，有了他之后啊，不就可以轻而易举的发现倭寇的行踪，并且提前防备吗？对，有了他，倭寇岂不是无所遁形了？简直是侦察神器呢！查出倭寇的动向之后，我就派出坦克守株待兔。什么倭寇，全都轰成渣！嗯，本宫现在信了。区区倭寇，只要有这等神器，那不是手到擒来？报警了啊！摔下去可只能入迷喽。佩奇，回去了。嗯、姐，你没事吧？我看你刚刚飞得好高啊！我没事。许不凡，你能否将你的坦克和直升飞机借本宫一用，剿灭倭寇？你就是这么求人的？你好，算本宫求你了。这还差不多，那我那个小小的要求，解决完倭寇再说。嘴真硬，如果无法。等你嫁给本世子，做本世子的大夫人之后，再硬的嘴，本世子也给你亲软。再硬的嘴，本世子也给你亲软。你，呃呃，那个穆青操，派夫人们去协助水军剿灭倭寇。好的，相公。这下大周的心腹大患总算解决了。那我们的婚礼什么时候举办呀？<笑>大
大胆去不凡，诛拿下他！<笑>不用，先退下吧。嗯、姐，你们这是？大胆！大夫人，你别叫大夫人了，先解决倭寇再说。我都不知道你叫什么，叫你什么？我姓周，名月溪，她是我妹妹，叫婉清。以后就叫我们周小姐就好。啊。嗯、哎，月溪啊，我要说说，人呐，要言而有信，知道吗？你，你已经有三千家里陪伴了，为什么还要我做你夫人？嗯、你怎么好好的哭了？大、嗯、胆！人人都说我有后宫佳丽三千，可谁知道？我是为了奖励啊，不对，我是为了打招，我牺牲了这么多。世子，你别哭了，到底出什么事了？明明享受其人之福，这装腔作势。<笑>真是苦了你了！哎，出来！出来！出来！出来！看看你用了！啊啊啊！按照本王的命令，倭寇今日将攻破平海县城，那女帝连小小的倭寇都解决不了，朝臣只会觉得她无能。然后呢？我爹大将军赵霸天，在王爷您的带领下，解决掉围破大周的倭寇，威望大增。待本王登上了帝位，依旧是大臣狂贺。<笑>我和我爹。定住亲王一臂之力，真乖。哦，进！快说，是不是平海县已经被攻破？禀亲王，我和未能攻破平海县城，就连德川王子也被女帝亲卫张武生擒。你说什么？仔细说来。啊、这么大一个炮！飞天的神器，还有吼声如雷，能将人震成基本的铁皮怪物，你真是荒唐！属下句句属实，据说都是许不凡之物。该死！那许不凡就是个好色的废物世子，竟有如此手段！亲王殿下，接下来我们该如何？德川王子被生擒。是，我休书扶桑王书信一封，让他派使臣来兴师问罪
，那女帝一样可以不忘扫地。亲王殿下运筹帷幄，这大周的地位就应该是你的。哈哈哈哈哈！大周。黄姐，我够吃饭已除，你这半个月深居浅出的，不出宫门一步，是在得喜事子吗？胡扯！朕贵为大周天子，怎会躲他？啊！总之，朕没有躲他，只是。只是马上迎来万国来朝，朕太忙了。也对，这是黄姐登基以来第一次朝拜大会，事关大周国子，的确不能轻慢。你知道就好。嗯，这次朝会极为重要，是朕彰显皇威、威压万国的重要时刻，怎可因为儿女私情？嗯。陛下，不好了！五藏国公主带领使臣堵在了红螺寺，并放谎言我大周。我大周，大周什么？说，放眼我大周无人，竟让一女娃登基称帝，根本不配换朝来拜。大胆，百驾红炉寺，朕倒要看看是谁给了那左耳小国这胆量。是陛下。这扶桑使者也太猖狂了，竟然堵住了红炉寺。就是。如今万国朝拜在即，他们此时此刻堵住红龙寺大门口，这就是在打我们大周的脸呢！就是呀、啊，哼、嗯！嘿、哎，哈哈哈哈哈哈！呀、啊！啊啊啊啊啊啊这就是你们大周的乌举人，简直是弱不禁风！大胆，大胆！尔等身为扶桑使团，竟敢堵我红炉寺，还打伤我大周之人，怎么着？要宣战不成？怎会？我只是九牧大周武德充沛，前来请教而已。如果你们连比试都不接的话，那大可派兵把我们赶出去啊！也好让诸国使臣见识见识你们大周外强中干罢了。哼，发现是有胆识，无人机群，无人机群，这扶桑公主，我娶定。哎，大夫人，怎么哪儿都有你？玉溪溪，现在怎么办啊？这么多使臣看着，要是真派兵把他们赶走，那我们大周岂不是丢人丢到家了？该死的扶桑人，就是看准了我们这一点，所以才会如此的无理。怎么着？你们想如何比试？很简单，天黑之前，只要你们大周人能引我扶桑斗牛、私棒、擒虎、搏象四大横纲勇士，那便算你们大周赢。我扶桑新月成福，第一个朝拜大周。勇为方。如果我们赢不了呢？如若你们赢不了，那便放了我兄长德川康，并且送你们七个大字。大周人孱弱无能。你，本宫就知道。你们是有备而来，那又如何？不行，都认输，承认你们大周无能，放肆！云<笑>溪姐，你别冲动，不就是比试吗？看他们不成，别让我先去比试一场。万万不可，还请人属下。看我的吧！哼，就他。嗯、他能行吗？晚清自幼好动。不爱读书，倒是跟了不少武学大师，学了一招半式，就算赢不了吧，也不会输得太惨。没想到赶上台的还是个漂亮的小娘子，看来大周无人了。姑娘，快下来吧，快下来吧。对呀、啊，姑娘，这扶桑相扑手力大无穷，你不是对手啊。就是啊，小娘子听到了吧？吃香的就早点下去，省得我把你打得屁滚尿流，丢人现眼。少废话，要打就打，不打。就看书。好
。外面楚国使臣说我扶桑用事，欺负你个大周弱女子，你先出手。但凡能让我退班，我便跪地认输。<笑>就是你自己找死！哼！杀！老娘子，你在给我按摩吗？好舒服呀！嗯。啊！可不能这么看！呀！哎，放开我！好啊！哎！啊！啊！万青！打了我这么多下，打你一下不过分吧？啊！哈哈哈哈死我了！可是我未来的二夫人，你找死！我扶桑勇士还未用力，是他自己太过弱小，还逞强，就如同这大周外强中干吧。我看你是欠条条了。不成口舌之女，你既为他打抱不平，那就上台来比试。哎呀，你以为我不敢啊？那你来。你这是自寻死路，大舅，我们走。好，哎，徐不凡，你竟然第一个带头离开，简直连晚清都不如。哎呀，大老婆，话不能这么说，我是去准备准备。准备什么？待会儿就知道了。大舅，好，走走，等着。嗯，嗯，哎，哎，果然是个纸老虎啊！哎，是啊。这就是你们大周的汉中王世子，放我走快就跑，真是让人笑掉了大。你们大周皆是此等鼠辈，有何颜面？让我活来逃！我相国才不会逃呢，大家都看见了，还能有假？既然没有人敢再来上台比试，那就乖乖认输，放了我兄长，并当着诸国使臣的面承认你们大周孱弱无能。真当我大周无人，我来！娘子，你是何人？张举，这怎么是他呀？张家的一个纨绔，难道他在找死不成？就是，他上去有什么用？哎，哼，这一介纨绔都能站出来，这许不凡临阵脱逃。太让朕失望了，我相国才不会逃呢，他马上就会回来的。他回来有什么用？就他那身子，早被人等掏空了。你，好，你成功激怒了我，我会让你死得很惨。好啊，就这。住手！竟然以多欺少！我们之前可是说好的，你们大周要战胜我四名扶桑勇士，可没说是一对一呀、啊。强词夺理，张局，扶桑人卑鄙无耻，不顾颜面，以多欺少，你还是先退下来，我们从长计议。对啊，不想死的就赶紧像你们世子一样，赶紧夹着尾巴跑啊！你们大周人啊，不过是一群无能的废。我今日只要还有一口气在，就不允许尔等窝狗辱我大周。好怕怕呀！别逞强，张局，那样会死的。哈哈哈哈哈哈！死有何惧？大周，乃是用无数将士的鲜血浇铸而成，岂可屈辱？今日就算是死
，也要守护我大周，挪威不坠。<笑>还没有输，大周，还没有输。只需时机就到，他来了，我们肯定就赢了。你下来，先热输吧。暴徒蜀灿之辈就算回来了又能如何？连我扶桑勇士一根汗毛都没伤着，你们大周就是无能的废物。该死的靠塞，辱我大周，我和你拼了！纵然手无缚鸡之力，我要与尔等同归于尽。我，我来，我来，两位兄弟别冲动啊！哈哈哈！你们这群大仇人，弱得像吃鸡！大周国威不可辱！不要！赵群，他已经输了，你们还要怎样？太阳球你会死的！放心，忍叔，我相公，我相公会打败他的。忍叔。吃了，让胆小如鼠的狮子回来真好，让他亲眼看看什么叫残忍。想要赢我，下辈子吧。住手！一国军区。不要。如此弱小，就该像你们废物世子一般，像狗一样忧愁，敢反抗，活该被我扶桑勇士撕成碎片！乱了，撕碎！相、啊、公来了。郭狗，你是看不起我不凡斯坦克不成？哎呀，周哥，相公，你终于来了。许世子，你这一身铠甲，这就是你所谓的准备，连盔甲都不是，就是一坨铁疙瘩。你还是赶紧下来吧，你这就是作死。幸亏有我的机甲在身，这群相扑手不过是一群蝼蚁罢了。不愧是排名前十的夫人，妹妹我远远不如你呢。可是，放心吧，这些倭寇看来大周放肆，一个也别想走。男的直接撕了，啊，纳入后宫当小妾。嗯，好了。你以为套一层铁皮就能赢我扶桑四大相扑手？你这一身笨重的铁皮，就想沙包？金地之王，你懂什么叫钢铁战衣吗？啊<笑>，钢铁战衣，你这一身铁皮连动一下都困难，还相扑？徐世子，你想死，你也别在这丢人现眼啊！对呀，就连咱们大周的武举人都不是他的对手，你呀，还是算了吧。我不行，老子给他们拍成肉泥。徐不凡，你不要闹了，想退？迟了，多吧，想死在哪一位扶桑勇士手上？这么麻烦干嘛？四个一起上。许、嗯、不凡，你不要命了吗？你真是无可救药，一个人你尚且不敌，四个人一起你必死无疑。那既然你这么笃定，打个赌如何？你说说，赌什么？只要我击败一人，你就脱一件衣服；我要是全都击败了，你就别回扶桑，留下来，做我小妾。下流！怎么？你不是对这四个废物信心满满吗？怎么着，不敢赌啊？你的意思是，你也觉得这四个废物会输，对吧？你，公主放心，他不过一个娇生惯养的公子哥，就算掏一身铁皮，他也是个废物。好，赌就赌，不过你要死在他们四个手上，我要你们大周所有农耕地、军械、文化类的书籍。没问题。徐不凡，此事事关重大，你怎能擅作主张？放心，我不会输的。世子，你当真有把握？一切尽在我掌握。就是，身着机甲的相公，无人能敌。哼，相公加油！相公加油！加油！相公加油！他们真可笑，你们都不要动手，我一个人就能把这个铁疙瘩摔成碎片。呀！哎！哎！哎！斗牛，别玩了，赶紧撕了他。哎
，是公主。嗯嗯。哇，早晨没吃饭。啊。扶桑有事情，那你给我滚回扶桑！一，就，不，怎么？你当着中国使者的面，一个扶桑的公主，想食言不成？本公主一言九鼎，快点滚！放了我这个没用的废物！好，没想到这铁衣还真有点本事。那当然了，本世子没时间跟你们墨迹，三个一起上。还愣着干什么？给我把他连那身铁甲一起砸成肉泥！啊！大老铁，大老铁儿啊！扶桑相扑手，就这？可能，就可能。我扶桑勇士，天下无敌。一、二、三，一共三件。扶桑公主，当街脱光，成何体统？哎，我又没让你现在脱，这就是起。哎，把他给我押回府内。今晚我要让他当着我的面儿，看吗？嗯，好嘞，相公。你想做什么？走吧，我可是扶桑公主，你们松开！走吧，走吧。这当中只是一个世子，便如此勇猛，真是可怕。就是，我们还是乖乖的朝宫吧，别动什么歪心思啊！哎，大夫人，今日相公表现如何呀？还，还算不错吧。嗯那家伙为什么总能如此出人意料？黄姐，黄姐，哎呀，你吓我一跳！今天从红炉寺回来，你就一直这般发呆，又在想许世子呢？嗯，哼，谁像他了？浮浪之徒，这时候没准在跟那个扶桑公主，那个那个。没想他，那你怎知他现在在做什么？还不闭嘴，还不闭嘴！好，好。不过他现在大夫人的位置一直空着，还在等黄姐您点头呢。我乃大周女帝，肩负一国重担，岂能随便嫁人？此事以后再说吧。嗯。该死的徐不凡，又坏东王好事！谁能想到他竟然人如其名，如此不凡？扶桑四大勇士竟被他一人干掉。如今那女帝在朝中威望不减反增，万邦使臣臣服，真是该死！亲王殿下，接下来我们该怎么办？本王倒是有一事。何事？你可知金南四郡名为鳌虾的虫灾泛滥？还有此事？本王一直让丞相魏贤隐瞒此事，让本机会拜良田无数，放任灾民暴毙。我就是今天，我倒要看看女帝，她在毫无准备之下，该如何应对虫灾？虫灾，这可是灭国之兆。若是不能扳倒女帝，等女帝位，这大周王与不亡，与我何干？丞相，你们等一下，让我再简单禀报啊，丞相
，尔等朝听重臣，并闯御书房，朝贺即统。陛下，臣有急奏。何事？陛下，近日以来，京城周边四郡鳌峡之灾突起，所到之处决堤盗洞，四郡粮田几乎毁啊，数十万的灾民正向京城涌来啊！陛下，你说什么？如此重要之事？为何此刻才报？陛下，那鳌虾他会打洞，实在是没有应对之策呀。这可如何是好？民以食为天，大量良田尽毁，岂不是会饿殍满地？陛下，此时最重要的不是鳌虾之灾，而是陛下态度。你是何意？臣以为，此时最重要之事，请陛下下罪已诏，退位让田，身继重灾，一谢天下。大胆！陛下，不好了！鳌下之灾已泛滥至京城，百姓惊慌逃窜，皆呼天罚呀！什么？天罚！是天罚呀！啊！啊！天罚！天天罚呀！天罚呀！天罚呀！天罚呀！天罚呀！重灾四起，皆因陛下失德。天降虫害，乃灭国之兆。臣恳请陛下下罪己诏，退位让贤，身继重灾，以谢天下呀。请陛下下罪己己诏，退位让贤，身继重灾，以谢天下。岂有此理！让朕退位让贤就罢了，还要让朕以身试瞎？皇帝，你是何意？陛下，此乃众望所归，臣弟复计。你，走，赶紧去请世子来救皇亲。哎呀，哎呀，慢点，慢慢慢慢慢，哎呀，相公。你日上三竿才起床，那扶桑公主的魅力当真那么大吗？就是，哎呀，也是本世子失算了，没想到扶桑那种贫瘠之地，竟能孕育出如此奇耻大辱。哎，本世子也是使尽了十八般武艺，才将其制服的服服帖帖。哼、啊！啊啊啊！亲爱，什么事儿？世子殿下，我岳西姐妹在担心，需要你解救。什么？我大老婆被欺负了？是这样的。啊啊！嗯、啊。鳌<笑>虾？不。你是说小龙虾泛滥成灾了？嗯。快带我去。<笑>哎，等等，呃，师姐，你去让金莲和玉子准备一下。哦，好的，相公。出发。金相，徐导，你好大的胆子，这么做就不怕被抽家灭族吗？我操，让他的臭嘴给我闭上！危险！你们助纣为虐，帮周海默那畜生弑君篡位，你们真当天下百姓无知？待我天下秦王之师到达之时，便是尔等的死期。弑君？谁说我们要弑君？明明是陛下您，可怜天下苍生，自愿隐身四瞎，平息天怒嘛。<笑>对呀、啊，国不可一日无君。对秦王悲痛之下，继承皇位，执掌大周，又有大将军赵霸天鼎力支持，何人敢反呢、啊？颠<笑>倒黑白，无耻之有！待朕解脱，必取尔等口命。事已至此，你已经失去了地位，不过一介女奴罢了，可以翻身呢、啊。你不会真的以为整个京城还有人敢站出来帮你不成？趴了个趴子，谁敢欺负我老婆？此
此人是许不凡，快将其给我拦下！我看谁敢！许不凡，你怎么来了？大老婆有难，如今怎能不来？大胆！哎呀，你丫的！我看你才大胆，敢拿本世子的大老婆喂小龙虾，你想死啊？无知小儿，敢如此跟我说话，你知不知道我是谁？我管你是谁，就算你是大周的皇帝，你敢动我老婆，我照样干他！别跟他抹嘴皮子了，现在解决龙虾要紧。这，你说这玩意儿？紫薇鳌虾，繁衍极强，擅长打斗。你毁坏良田无数，再不解决，后果不堪设想。简直离谱！这小龙虾还能成灾啊？嘿，知道怕了吧？知道怕了就赶紧滚！今日火计是解决上苍之怒的唯一办法。区区小龙虾而已，本世子挥手可灭。荒谬！我满朝文武都束手无策，就凭你还能把这些鳌虾吃了不成？就是，狂妄自大，赶紧滚，别妨碍我等活计。你们做不到，不代表我做不到。嗯，许不凡，你真有解决办法？是啊，世子，这小龙虾数都数不过来，还会打洞，到处都是，无孔不入，怎么灭呀？哎呀，那还不简单？小九，去问问玉子跟金莲，准备好了吗？好的，相公。相公，还有一炷香的时间。OK。就一炷香的时间，真是愚不可及。就凭你的两个小妾，能起什么作用呢、嗯？看见了吗？定是你不肯以身自虾，彻底惹怒了上苍。为了天下苍生，请速赴死。为了天下苍生，请不死，请不死，请不死，请不死，请不死，请不死！莫非这是天命？天命？那本世子便逆天而行。天子守国门，君王死社稷。徐世子，你走吧。不要，云溪姐。说得好。你说什么胡话呢？啊，这么说，就算是要死，也是让那女帝去死的，你掺和什么？许不凡，其实我、哎、什么真真假假的，本世子不是已经说过了吗？一炷香燃尽之刻，便是小龙虾覆灭之时。嗯，许不凡，这数以亿计的鳌虾，就凭你一张嘴和两个小妾，还能灭了他们不成？狂悖之徒，还愣着干什么？把他们全部赶下去！许不凡，事已至此，虽然知道他们是荒唐之言，但是为了大周百姓，我愿意赴死一试。来不及了，丞相，我们还是回去躲一躲吧。月西姐，世子，你快想想办法。嗯，好好好好，不哭不哭啊。本宫以身试虾，愿苍天息怒，饶了我大周百姓。是，你是要跟我玩泰坦尼克吗？<笑>放开我！什么泰坦尼克？时间来不及了，这天下苍生。你死！啊，枪燃尽了。燃尽了又怎样？无人机群，出动。天啊，神迹啊！是神仙降世，女帝难道有神仙保佑？这不可能！这这天上飞的是什么妖物、啊？丞相，这可怎么办？女帝不仅活着，鳌虾之灾还解决了。这我哪知道
。徐不凡这个纨绔好色的世子啊，怎么会有如此神仙兵器呀、啊？竟然真挡住了族家！世子，你不会是神仙吧？这天上的大盒子是什么？这个叫无人机，厉害吧？这太神奇了！这一眨眼的功夫，这虾全死了。这这怎么做到的？小姐，嗯，一子、啊，遥控器给我。走吧。这个呀、啊，就是无人机的遥控器。啊、这个，来，我教你。这个呢，是控制上下。这样就是控制左右。好神奇！这许许不凡，这次多亏了你，要不然我就真的喂瞎了。啊？什什么？太小声了，我听不见。什么？你？你们光天化日之下，大情骂俏，成何体统吗？天笑，你不出声，我差点把你忘了。嘿，周叶希，你别得意的太早。你眼下只不过是解决了虫灾而已，但是你别忘了，还有数十万的灾民正在向这里涌来，到时候看你们怎么处置。就是，哼，稍有不慎，数十万灾民便会揭竿而起，京城。首当其冲，那就不劳你们费心了。快把他们压下去！敢！我告诉你，没有本相的调度，你一颗粮食都别想拿刀。黄姐，周寒墨的专刀群臣逼宫，我们不派人拿下他吗？不用管他，只要朕一日不死，他便一日不敢反。可是，现在迫在眉睫的是那些即将赶到的、嗷嗷待哺的灾民。这些灾民一旦涌入京城，尤甚于虫灾啊！也对，可是黄姐。那可是百万灾民，我们京城的粮食还得去别的地方运来。现在周边四郡又有鳌虾肆虐，哪有多余的粮食给灾民吃啊？现在只能走一步看一步了，总不能让这些灾民饿死吧？我说，你俩为什么聊什么呢？啊？<笑>哎呀！哎，许世子。我曾听闻今夏旱灾，你曾救济过灾民，那你还有粮食吗？对，徐不凡，你可有办法？不就是粮食吗？那还不是要多少有多少？那你能帮帮我吗？嗯、这样，这次你帮了我，那本宫答应你的一切要求。哎、这可是你说的啊？那你？先切一个当做利息，嗯嗯，姐，切一个就能拯救百万灾民。你要是不愿意的话，那我替你。这样对了吧？嗯嗯，你说话算话，如果做不到的话，本本宫把你碎尸万段。放心吧，本世子说到做到，总算迈出第一步了。金色传说，本世子要定。小九，啊，回去让夫人们准备一下炊具，随本世子前去救灾。好嘞，小狗，我也要去。恭喜王爷，待到女帝驾崩，王爷便可登上九五至尊了。是。想必女帝暴毙的消息很快就会传，到时王爷众望所归，当登基为帝。本王定不会皇位，待本王登基，定封你为义信王。谢王爷，对，谢陛下。臣妾为陛下贺。哈哈哈！王爷，王爷，王爷，重灾，重灾！快说，是那女帝被毛侠吞食了吗？不，不是的，是许不凡突然献出大量法宝，将京城周边的鳌虾全部消灭。不可能！<笑>那女帝呢？女帝随许不凡正在前往赈灾。该死
，如今这余地解决了重患之灾，在朝中定是威名大振。如果再让他安抚了百万灾民，这皇位岂不是让他坐稳了？不行，本王要去看看。王爷，老臣暗中随你去，只要让老臣找到机会。好，如此甚好，待本王登基，一定封你为一星王。谢陛下。<笑>哇！真没想到，这小龙虾如此美味，可比本宫的御膳都不遑多让。月西姐，这蒜蓉味的小龙虾真是太好吃了。世子，你也吃啊？哎，不了不了，我已经吃饱了。小玉，只要你把这小龙虾的处理方式还有烹饪方法交给这些灾民，甭管小龙虾再多，这些灾民通通给你吃光。哦，如此一来，我们不仅解决了虫灾，还让这些灾民都填饱了肚子，而且天底下还多了一道如此的美食。这还不是本公子功劳？<笑>算你厉害，<笑>姑娘，能不能再给我一份啊？行，谢谢姑娘，真是人美心善呐、啊。小龙虾真好吃啊！我吃了好多。嗯，慢走。哎，瑞亲王来了，我以前远远的见过他。瑞亲王可是有名的亲王，真是知道咱们挨饿，来赈济咱们来了。那太好了。啊周月溪，你就给灾民吃这种，你想要害死百万灾民吗？周寒木，你竟还敢出现在本宫面前！我为何不敢出现？你，嗯，哼、嗯，哎、嗯，这女人讲的不错呀，发现新奖励，还夸我贱。这人谁啊？瑞亲王周寒木和大将军之女赵若曦。大将军之女，怪不得。相公，你是想？这女人本是己要定的。楚月溪，你给灾民发此毒物，到底是何举动？你胡说什么？这鳌虾如此美味，怎会是毒物？还在狡辩？谁不知道这鳌虾是害虫？使者穿肠滥毒，代为剧毒。这瑞亲王说的这有毒，那可就是真的呀！哎呀，有毒！我刚才吃了好多，这怎么办？还好我没吃啊！周月溪，还不快跪下，给灾民道歉！不要这样，姐姐一心为了你们着想。你们这帮乌合之众，人云亦云。我们千方百计让你们填饱肚子，你们不信我的话，他们上嘴皮子碰一下下嘴皮子，你们就信了？许不凡，是你出的馊主意，让灾民吃鳌虾的。那当然，整个大周除了本世子，谁还能发明如此美食？美食？我看你就是朱远熙毒害百万灾民的帮凶。把死者给我抬上来。啊，这毒死一个老娘子就是吃了你们的鳌虾，中毒死狼的。人证物证俱在，周月溪，你可知罪？周月溪，你可知罪？呸！我就知道，你们这些贵人给我们这些难民<笑>根本不管我们的死活。闭嘴吧你！嗯，来我看看，你给我站住！我娘子都这样了，你们还想怎样？这汉中王世子本就好色成性，玩忽职级，偷工三千，他怎么会好心救？他就是毒海尔等，取乐吧！你们，好狠毒啊！打死他们！打死他们！打死他们！打死他们！把他们抓起来！打死他们！不会的，大家听我说。我不听！你个帮凶！对。把他们一起抓起来，打死他们！哎，你们够了啊！许不凡，事到临头还不认，那就别怪本王亲自动手，为民除害。给我把他拿下！你们毒害灾民，还
还敢反抗不成？妈，拿着！今天我毒死你！你，你要做什么？心烦，干什么？你放开我！干什么？也让我喂你啊！不，给我解药！休不凡，你竟然谋杀亲王，还不赶快把解药交出来！哪有什么？解药是吧？好，好，好。小九，小水，他来，小水。啊啊啊！等着啊，解药水，不，解药马上来。解药来了。来，把亲王的嘴掰开，快，快，快，快，快，快，快！哎，你，嗯，嗯。算你识相！要是王爷有个三长两短，你就完蛋了。王爷，许不凡，给解药都准备好了，还说那不是毒物？什么解药？那是我相公的洗脚水。洗脚。王爷，王爷，许不凡。是你自己要解药的，大家都听到了吧？而且你吃完小龙虾不照样活蹦乱跳的？难道真的没毒？我就说嘛，我吃了三碗，一点事儿没有，那肯定没毒。哎，是啊，我早就说了，怎么可能有毒嘛？王爷，这可、个、怎么办？恐怕阻止不了你的。啊！该死的许不凡，这是你自己找死！赵将军，不想死的都给我滚！王爷，爷，爷来了。赵大将军，你这叫造反吗？就是造反，你能奈我何？赵霸天，你好大的胆子！周月溪，你还逞什么能？不怕告诉你，本王的三百死士已将此处包围，你就乖乖受死吧。你，哎，我知道不然，你这黄金国际混的不怎么样，怎么谁都想要你？谁说此？其实月溪什么身份？对劲儿，你们肯定有事瞒着我。哎，这件事我以后再给你解释。先想想今天怎么活下去。死到临头了，还在这里打情骂俏。周月溪，说是你一直躲在皇城，本王还真拿你没办法。可你非要来这儿解救灾民，真是爱民如子啊！如此千载难逢的良机，就别怪本王心狠手辣了。赵将军，动手。是，若曦，这下就交给你了。爹，放心。他们都是手无寸铁，交给我面试，我一定做的天衣无缝。王爷，为免骚乱，您还是先随我回京，准备登基吧。的确如此。<笑>走。<笑>为了我赵家的荣华富贵，你们请辞吧。大将军，千万快和狮子跑！你最终能顶住半只箱的时间。赢了，废物大将，狮子，你妈，这老虎不巴威，你当我是哈飞的呀？大将，把我的 AK 取来。好嘞，相公，相公，让开，本世子要装逼了。许<笑>世子，你是来搞笑的吗？许不凡，你别去送死。送死？我有 AK 在手，死的只会是他们。什么 AK？ 妾身从未听说过。那是你孤陋寡闻。此乃 AK 4 7有效射程300米，乃居家旅行、杀人越货之必备神器。两根柴火棍能救得了什么事？你捅个脚！本世子劝你举手乖乖投降，要不然子弹不长眼睛啊！<笑>许世子，你屡次坏王爷好事，我还以为……你乃当世奇人，没想到你是无耻之徒。什么 AK？ 我看你是想拖延时间吧，徐世子？难道你早有安排不成？难道有救兵？徐世子，你真是算无遗漏啊！<笑>就这一点人还用什么救兵啊？本世子一人就可以。就是，相公神器在手，天下无敌。说什么呢？这是大将军三百亲卫。以一敌十，你这一个人能有什么用？以一敌十又咋了？他们能接到子弹啊？月溪姐，我们今天死定了
，都怪我，要不是我跑来这三命令，也不会连累你们陪葬。安啦，本世子保你们一根毫毛都不会掉。哼，是，三百亲卫听令，给我杀光他们！杀！你这是自寻死路。亲卫，全都解决了。世子，你真是太厉害了<笑> ！AK 在手，本世子保你们毫发无伤。真是非同寻常啊！哎，能不能借我看一下？当然可以了，你是我大老婆嘛。<笑>我也要，我也要。哎，二老婆也有，来拿着，慢点。哎，这神器该如何激发？<笑>我教你啊，哎，这样，对，哎，对，手指扣进去，哎，对。我让你走了吧？世子，我也是被我爹逼迫的，你就饶我一命吧。鬼才信！原来如此啊！来来来。来原来如此，本世子一看你就是身不由己啊！这可是好母啊，可不能错过。多谢世子。放心啊，有本世子在，没人敢动你。<笑>世子之恩，若曦感激涕零，一定会全心全意伺候世子的。赵若曦，你别再装模作样了。哎，这就是你的不对嘛。人家若曦马上就跟你是姐妹了，你怎么能欺负人家若曦呢？徐不凡，你看不出来吗？她就是个狐妹子。哎，什么狐妹子？若曦妹妹一看，那就是善解人意啊。正好八夫人的位置还空着，我看你不大也不小，就做八夫人吧。徐不凡，你不要娶她为妾吗？怎么了？吃醋了？哼，我吃你个大头鬼的醋！你爱娶谁娶谁。走，哎，姐姐，你是不是忘了件事、啊？是什么事儿？王姐，这块墓篡位还未解决呢，要不请许世子帮忙？不行，皇位之争稍有不慎会被抄家灭族，不能把他牵扯进来。可是就靠我们两个，岂不是羊入虎口？哎，徐不凡啊，你能否把你这个 AK 神器借我们一用？呃，想拿就拿去玩呗，拿吧拿吧啊！有此神器在手，还怕什么造反？走，徐不凡，这灾民之事就交给你了，我先回去一趟，有急事处理啊，行吧？哎，早去早回啊，早去早回，走，相公。刚刚大夫人是不是有点不对劲呀、啊？是吗？啊，大弟啊，你派无人机跟着大夫人，有什么事情及时向我汇报啊。那您呢？我，我当然是忙着娶妻了呀。好母，我来了。这是怎么回事？这，这慌什么慌？都站好了，恭迎新帝。王姐这个时候也该死了，这大周的皇位终于属于本王了。<笑>周海洛，你这个逆臣贼子，老匹夫，你真当本王的刀不利口？谋朝篡位，就算杀了老夫，你们又如何对天下人交代？交代，女帝已死，国不可一日无君。王爷登基，乃天命所归，向谁交代？什么？陛下驾崩了。嗯，王姐心怀百姓，亲自去救济灾民，谁曾想却遭暴民刺杀？嗯、<笑>陛下，老臣无能。<笑>
圣上万岁！圣上万岁！圣上万岁！圣上万岁！圣上万岁！圣上万岁！圣上万岁！好。来人，把这个藐视秦王的老匹夫押下去！皇帝，你高兴的太早了，朕还没死呢。哎呀，哎，好，好，好，哎，对，哎，左边，左边，左边来一点，哎，对，对，对，对，哎呀，好，哎呀，舒服吗？舒服。<笑>相公，大事不好了！什么事儿啊？瑞亲王和赵霸天正在皇宫造女帝的反呢，我们不回去看看吗？造反嘛，不就是你杀我，我杀你，也粗辣的，有什么好看的？可是女帝万一有事怎么办？女帝爱死不死，跟我有什么关系？不管是谁当皇帝，都动不了本世子。大夫人也在。大夫人她，什么？不是，大夫人她没事干，往皇宫跑什么？她不知道她造反啊。可不能让他再不能做做明日的好事。世子，嗯，管他干嘛？春宵一刻值千金。哈哈哈糟了！怎么了，相公？大夫人、二夫人，可是有 AK 在身，根本无人进他们的身。可是，可是什么？可是 AK 子弹被我捅光了呀！啊！啊什么啊呀！被车哥给走了、啊。你怎么还活着？赵若曦呢？你真的三百亲卫呢？赵若曦已被拿下，至于你那三百亲卫，被许世子一人剿灭。该死的许不凡，又是他！陛下，老臣就知道，陛下无恙。太师，你没事吧？没事。还不给朕滚下来！是，王爷，太公没有回头箭，此刻你以黄袍加身，女帝不死，死的可就是我们了。追，赵将军，快将他们拿下！女帝，没想到你真回来送死，真是愚蠢至极呀、啊！赵霸天，陛下亲自提你为大将军，不知道感恩就算了，还拥立亲王造反。真是个狼心狗肺的东西！哈哈哈当将军哪有王爷舒服？真是贪心不足蛇吞象。人为财死，鸟为食亡。陛下，请束手就擒吧。朕有神器在手，这点兵士算得了什么？就是，再靠近一步，打死你们！神器，莫非又是那个该死的许不凡给你的？当然。哼，谁敢不怕？上来试试！你，上！哼，敢拿刀指着朕，给朕去死吧！哎，我没事，我没事。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哈哈这就是你说的神器，真是让人笑掉大牙呀！哈哈哈哈哈哈！黄姐，我的神器也没用了，这怎么回事？难道这个神器只有许不凡能用？哗众取宠，今天你们一个都别想活着！完了，黄姐，我们今天死定了！哼，你，你们好大的胆子！朕在此，你们还不放下武器，就地倒戈！黄姐，你还不知道吗？这些士兵都是我的死士。去，拿下女帝真头者，赏万金，封万户侯、呃。死！死了！死了！是汉奸！是汉奸！许世子，许不凡，你怎么来了？还不是为了金色城，还不是为了大老婆你吗？<笑>快，他定是要刺杀本王，快动手，保护本王！许不凡，你竟敢擅闯太和殿，还用暗器伤人，莫非是想造反不成？我谋反？那你们在干嘛
，我们是在恭迎新帝登基。说得好，那我就不打扰了哈。呃，我先走了。走走走，还不快放开我！我说你是怎么回事啊？啊，人家反的是女帝，女帝都不见踪影，你一个皇亲国戚在这凑什么热闹？你女帝哪残粉啊？我,我什么我？走了，站住！想走可以，把女帝留下。女帝，什么女帝？你少跟我装傻，女帝当然就是她，钟月熙。<笑>你可真会开玩笑啊！你说我大老婆是女帝，<笑>老婆，她说你是女帝，<笑>好笑不好笑？<笑>怎么不好笑吗？岂有此理！你怎敢对女帝无礼？快放下你的狗爪子！对不起，之前瞒了你。朕便是这大周女帝。你你你你真的是女女女女女女帝啊！许世子，你别误会，姐姐不是有意隐瞒的。我居然是女帝！我就说嘛，普通的皇亲国戚怎么会有心思传说呢？徐不凡，既然你知道朕是大周的女帝，那之前的戏言，那不是正好？啊？你想啊，如果我老婆是女帝，那大周不就是我的？哎，这三杀五除二之后，这大周的女人，我想娶谁那就能娶谁啊！啊？你，<笑>你们打情骂俏够了没？这大周是本王，这女人更是本王的。哎。本来我是不想多管闲事的，但既然是家事儿，我就不得不管了。还抢我老婆皇位，想死他、啊？许不凡，不要以为你有那杀人无形的暗器，便可扭转乾坤。本将军殿外有十万禁军，一声令下，便可将你们撕成碎片。哼，跟我比人多啊！小九，哎，发信号，让三千后宫备战。是。哎，<笑>哎呀，我又赢了哈！给钱，给钱！上古的备战信号，快，好家伙，干我们姓，找死！上车，目标，皇宫。等我三千后宫到了，十万禁军又如何？全是渣渣！让我见过狂，没见过你这么狂的。哎，哼，那今天你就见到了？我看你是纵欲过度，脑子傻了吧？还是你看本将军的十万禁军太孤单，送三千个娘们，让他们开心开心。徐不凡，我知道你的妻子各有本领，但说到底，不过是三千女子而已。此时送来，无非是肉包子打狗。是许世子，大将军麾下十万禁军，乃是大周最精锐、装备最精良的战士。装备精良有什么用啊？哎，你俩知不知道什么叫现代战争？许不凡，汉中王许巍威震大周，从不打狂语，怎么就生下了你这个夸夸其谈的儿子？老豆，我相国才不是夸夸其谈呢。在后宫三千姐妹面前，什么禁卫军？不过是土鸡娃狗耳。不错，哼，爽了！今日我就让你们见识下我禁军的无敌之威。别战！完了完了，这下真完了。对不起，是朕连累了你。放心吧，时代变了。别说是十万禁军，就算是一百万，那又如何？哼，看本王今日便要看看。是你的三千后宫令，还是本王的十万禁军令？给我动手！发生什么？哦，皇宫外突然出现一群全副武装的女人，十万禁军无法抵挡。谁敢欺负相公？去死！都去死！
可能？这、啊、怎么可能？老夫的禁军天下无敌，怎么会被一群女子？啊啊阿许不凡，这些女子皆是你的妻子吗？那当然，简直仿若神兵啊！何姐，能许世子的三千后宫在此，今日我们得救了。嗯，王爷，眼看禁军即将溃败，接下来该如何是好？赵将军，现在害怕也没用，只能静一静。您的意思是，篡位乃谋逆造反诛九族的大罪，现在只有杀了巨剑和晚清的人，我们才有一丝登临其国之计。对，一不做二不休，拼了！周寒木，十万禁军已败，你还想如何？那又如何？今日本王只要杀了，一样可以登基称帝。王兄，你为了皇位已经疯了。我没疯，我是父皇唯一的儿子。这皇位本就属于我，是他，仗着嫡长身份，强抢本王皇位，执迷不悟。随你怎么说，称王败寇，本王今日定当全力一搏。动手！哎，想动本世子的老婆，你问过我的意见吗？你不过就是仗着你手里的暗器逞凶而已，有能耐就把暗器放下说话。你以为我不敢啊？那你就放下，我扔就扔。真是个傻逼，让你放你就放。来人，给我动手！愣着干什么？他两手空空，只不过是装模作样罢了。快给我动手啊！是吗？真是个傻逼！哈、啊！啊嗯发生了什么？啪！啪！砰！砰！砰！这这这，怎么可能？哇，这怎么做到的？你难道是神仙不成？世子，人家也想知道。想学啊，你们？嗯，这可是我自己的独门秘籍。要是想学的话，嫁给我也可以。也不是不行啊。你想得美。其实你妹。王爷，要不我们还是先溜吧。我的青山在，不怕没柴烧啊。对，快带本王离开。哎。谁要是再敢动一下，别怪本世子让你们身上多个眼儿。小凡，你自发不自怪本王好事，要不是你，本王早就是这大周的皇帝了。哎呀，别这么说我嘛，你继续夸，我没有夸你，我可不得，我可丈夫一根毛不让你们都死。尔等还不束手就擒！大势已去，老夫害了赵家。没想到，知道当世子竟搅了本王的好事，这是天要亡我啊！别废话了，张武，属下在。皇姐，我知道错，我知道错了，皇姐。晚了，要不是许不凡，我早就为小龙瞎了。我再也不敢，我保证，我以后去做个仙桑王一次。皇姐，做梦！朕下令剥夺你的一切，贬为平民，押入天牢，求后万斩。称王败寇啊！陛下，老臣自知罪孽深重，罪不可赦，但求陛下宽宏大量，放过老臣的女儿若曦吧。你女儿啊，已经是本世子的第八夫人，我会好好对她的。嗯，谢世子，谢陛下。<笑>一并押入天牢。这下终于解决了心腹大患，许不凡，这下多亏了你。哦，那你打算怎么感谢本世子啊？啊
快点放开朕！记不记得你和本世子说过的话？什么话？嗯，哎呦，哎呦，哎呦！